Что происходит, когда кремлевские боги спускаются со своего Олимпа? А ты здесь больше работать не будешь, понимаешь? Еще, еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не спустят. Какой он на самом деле? Прогрессивный управленец, самый духовный. Мне и так уже записали в полуроботы. От нас как продавали э, до, ши, до 1861 года. Мы были крепостными, мог помещик продать. Нас продают и по сей день. Коррупционер с мышлением барина позапрошлого века. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации? Герман Греф. Как разбиваются последние надежды страны-агрессора на светлое будущее? Нас рассматривают как ну, забор и относятся как к забору. А мы в этом заборе насекомые. Вот к этим насекомым, ну, какое отношение к насекомым? О событиях в РФ и сегодня Крылов бы точно написал басню и не одно. Поводов масса из последних, например, встречи Грефа с таксистами в аэропорту Горно-Алтайска. Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Ну чем не сюжет для сатирического высказывания, в котором обязательно в финале будет вынесена мораль? В данном случае о том, как по-настоящему власть относится к народу. А ты здесь больше работать не будешь, понял? Да, еще да, еще да, рот да. откроешь. Но народ в лице безбашенного таксиста в белом тоже, стоит сказать, оказался не из робкого десятка. А может, просто так и не понял, с кем ведет диалог. Кто? Ты кто? Ты кто? Фамилия. Фамилия твоя какая? Моя фамилия Гриц. Твоя фамилия. Жители Алтайского края выступили против такого жесткого наезда и начали массово на камеру отказываться от услуг Сбера. Жители рассудили по-своему, по справедливости и принялись массово разрезать карточки пресловутого Сбера на камеру. Хотя для многих из окружения самого Грефа подобная выходка большого начальника не была чем-то сверхъестественным. Самые разные люди, имевшие дело с Грефом и его менеджментом, говорят о том, что он просто грубиян и очень часто хамит. Всем, кроме своего начальства. Герман Васильевич, искусственный интеллект вас заменит на посту председателя Сбера? Владимирович, надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет. Это и самодур, любящий унижать людей, зависящих от него. Орет, бросается вещами, руку поднимает. Есть и гротескные детали. Греф, по словам хорошо знающих его людей, сильно контролирует жизнь своей команды. Например, навязывает подчиненным диеты, которым сам следует свой образ жизни. Удивительно, но сам Герман Оскарович искренне считает себя либералом. Что касается либералы, ну, просто в нашей стране это ярлык которая активно пропагандируется как негативная. Но слово «либерал» — вот э, слово «свобода». И я думаю, что одна из самых больших ценностей каждого человека, наряду со здоровьем, его семьей, — это свобода. И, в общем, все люди по своей натуре либералы. Друзья по-доброму почему-то называют его Геной. Я говорю, почему Гена? Герман же это не Гена, говорит. Гена — это Геннадий. Ну, мы его называем Геной Крокодилом. Из сходства с крокодилом из мультика только голубой вертолет. Но у Грефа правда есть голубой вертолет. Вот он, записанный на дочку Сбера Белл 429. Но и тут он решил не скромничать и к голубому вертолету прикупил два личных самолета. Глава Сбера купил самолеты для себя. Начало февраля. Канун российского вторжения в Украину. А Гольфстрим перемещается по Карибским островам. Вот летит в Эфиопию, отправляется на Антигуа и Барбуду. Герман Греф, многолетний глава Сбербанка России, смог бы и сам спокойно называться иноагентом. Потому как любит он Запад давно и сильно. А точнее, жить и отдыхать там. Так что делать? Греф в Баден-Бадене. Греф любил посещать, скажем, это место. Ну, у меня там дом был, я, соответственно, там продал ему квартиру по такой гуманной цене. Я приезжал. Насколько я знаю, он сам лично себе это оформил, там, как честный налогоплательщик, скажем так. И вот он туда приезжал на майские, на зимние, на летние, там, каникулы. Хотя вот это все он, естественно, отрицает, потому как и душой, и телом он исключительно с Россией, а точнее с Путиным. Ну, жить хотели бы в России? Да, конечно. В разговоре с алтайскими таксистами многие увидели несдержанность и хамство показного интеллигента. А на самом деле такого себе типичного кремлевского барина. Но такие формы общения Греф практикует не только с холопами, но и с равными себе. 
держателями крупных бизнесов. Я говорю, а что будет, если там... Э -э я с ней я не соглашусь, говорю. Это бизнесмен Ахмед Билалов. Из-за ссоры с Грефом, которому Билалов отказался отдавать часть своего бизнеса, ему пришлось покинуть Россию и уехать в США. Ну, ну что, Греф сказал, ну, мы же разные услуги оказываем. Типа, там, можем отравить, убить, там, нанять киллеров. Я говорю, интересно у вас такие, говорю, услуги вы оказываете. Билалов вспоминал, как в 2012 году встречался с Грефом. И тот открыто угрожал ему. Запись этих угроз, по словам бизнесмена, существует. Казак испугался. Я, говорит, Гена, не понял. Говорит, что ты имеешь в виду? Говорит, ну, га, ну, я же сказал, что Сбербанк оказывает разные услуги, поэтому можете обратиться, если у вас такие будут услуги нужны. Ну, казак, ну, хорошо, да будет иметь в виду. Так что Греф может считать себя кем угодно – либералом, последователем Илона Маска и просвещенным человеком. Но на деле он обычный хам и коррупционер, который больше всего на свете любит деньги, за которые пытается создать себе имидж максимально продвинутого госфункционера. И сейчас во всем сказанном вы убедитесь сами. Многие люди выступают против роботов. Я не думаю, что людям стоит отвергать эти изменения. Январь 2018-го. Экономический форум в Давосе. Главу российского Сбербанка Германа Грефа хвалит даже Андроид София. Я чрезвычайно рада, что меня пригласили пообщаться со Сбербанком. Спасибо вам, Герман. Он едва ли не единственный в стране духовных скреп, кто открытый на самом высоком уровне, говорит о том, что РФ застряла в прошлом. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно так же и нефтяной век, можно сказать, что уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать. Экс-министр экономического развития и торговли РФ, председатель правления Сбербанк России, с 2007 года и убежденный глобалист. И мобильность, и постоянная подключенность – это сегодня... Факт, и с этим нельзя не считаться. В собственном банке он внедряет в жизнь прорывные идеи. Теперь можно из космоса провести оплату, как было продемонстрировано, когда космонавт оплатил налоги. Греф решительно выступает против санкций и не питает иллюзий насчет российского импортозамещения. Мы видим грандиозный отток капитала из страны. На многочисленных экономических форумах президент Сбербанка снова и снова настаивает. Будущее за высокими технологиями. Сбербанк по всей стране открывает коворкинги, в состав которых входят кофе-поинты, open space и team office. Ну и понятное дело, посещать их можно только в состоянии open mind. Такой себе русский Илон Маск финансов и кредитов. Смартфон становится самой ключевой составляющей нашего общения со всем миром. Греф не стесняется ставить в пример прогнившие Соединенные Штаты Америки. Сама система работает таким образом, что она позволяет проявлять частную инициативу сотням тысяч, а может быть и миллионам э, предпринимателей. И борется за равные возможности для бизнеса в РФ. Государство должно хорошо делать банальные вещи, удобную, комфортную работу для своих предпринимателей. В 16-м Герман Греф пришел в собственный банк в костюме, имитирующем инвалидность. В нем, по словам Грефа, он почти ничего не видел, не слышал и едва передвигался. Герман Греф в спецкостюме попробовал взять кредит на 100 тысяч рублей на покупку инвалидной коляски. Небывалая для страны агрессора забота о собственных гражданах. Мы сделаем целый ряд выводов из этого моего там. 10-минутного нахождения в этом костюме. На фоне тотально прогнившего коррупционного и жестко авторитарного режима РФ Герман Греф смотрится чуть ли не лучом света в темном царстве. Мне нужно менять самого себя, если я сам себя не поменяю, ничего в компании не изменится. Но луч света меркнет, стоит копнуть чуть глубже официальной российской пропаганды. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. 2012 год. Санкт-Петербург, экономический форум. И основной вопрос, от чего же становится страшно Герману Грефу? Вы предлагаете передать э, власть в руки населения. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. А вот тут уже должно стать по-настоящему страшно простым россиянам. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации. 
Один из представителей высшей элиты страны, не стесняясь, на камеру говорит о том, что плебеи должны оставаться плебеями. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что, что же мы науправляем? Если проще, элита должна оставаться элитой, а чернь – чернью. Греф проболтался о тайной доктрине российской элиты. Опираясь на авторитет Будды, Конфуции и Лао Цзы, Греф попытался доказать, что народу ни в коем случае нельзя доверять управлению самим собой. То есть красиво и слова Грефа об образовании лопаются, словно мыльный пузырь. Ведь в самой духовной и великой все это только для избранных. И пока сам Греф вдохновенно распинается о внедрении новых технологий уже сегодня... Самая прорывная из этих технологий, конечно, технология блокчейн. Это не теория, а практика. В отделениях Сбербанка о хваленных новшествах слыхом не слыхивали. Блокчейн, Греф предлагает Блокчейн называется. Блокчейн? Блокчейн. Что? Чей? Чей? Что делает? Какие-то дивиденды, что как переходит в Сбербанк на это. Первый слышу от вас. Профанация оборачивается и тот самый громкий эксперимент Грефа, призванный сделать Сбербанк доступным для людей с ограниченными возможностями. Это сейчас тут полно телекамера, а сам эксперимент проходил в тайне от сотрудников. Говорят, переодетого председателя правления банка не узнали. Но это же просто смешно. Не узнать Германа Грефа в этом странном одеянии было нереально. Главу Сбербанка сопровождал целый живой коридор из сотрудников. Дойти до стола консультанта самостоятельно новатор так и не смог. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Как я могу к вам обращаться? А возможности получить услугу в банке инвалиду-колясочнику и вовсе проверять не стали. Я сейчас не буду без куртки тут стоять пять лет. Но вообще... Но вдруг инвалид бы приехал. Вы бы ему тоже сказали, что без куртки не будете стоять? Его бы я подняла. Ну вот пока у вас что-то не получается. Дальше больше. Герман Греф оказывается крупным меценатом и просветителем. Новое здание гимназии в Хорошевом дневниках – яркий пример архитектуры, ориентированной на новейшие тенденции проектирования школьных зданий. Частную школу «Хорошкола» построили в 17 году на деньги председателя Сбербанка. Здание действительно поражает воображение, а учеба в ней представляется сказкой. Вот только эта сказка вовсе не для простых детей района Хорошова Маневники, а для двух дочерей и внучки Германа Оскаровича, а также для тех, чьи родители в состоянии оплатить 3000 евро в месяц. Многие даже в этом престижном районе считают цену чересчур инновационной. Некогда пятиэтажный, а с недавних времен высотный район остро нуждается в школах и садах. Хорошкола эту проблему никак не решает. Учредителем Хорошколы стала жена банкира Яна Греф. Строительство бесполезного для района учебного заведения для жителей соседних домов обернулось настоящим кошмаром. Вот здесь должен продолжиться забор. У него все одно, вообще солнца нет, у него забор. Двухметровое заграждение чуть ли не впритык к окнам, это самое безобидное. Отмостка нарушена, гидроизоляция нарушена. Значит, э, в данный момент вода проходит вниз, э, как, ну, в подвал уходит. Как мы видим, земля вот здесь лежит. Э, вчера мы э, добились э, чего? Мы добились, чтобы эту землю с нашего фасада отгребли. Нас закапывали, натурально закапывали. И с этой землей насекомые перешли в наш дом. Крашколу построили в 12 метрах от жилой пятиэтажки. Нарушены все градостроительные, экологические, потребительские нормы. Этот проект состоялся, и они построили школу, громадину, в 12 метрах от стены нашего дома. Судя по всему, никаких гражданских прав у жителей обычной хрущевки, по мнению Грефа, быть не может. А поэтому их никто и не спрашивал. О каких правах человека идет речь? Вот нас как продавали э, э, до, ши, до 1861 года, мы были крепостными, мог помещик продать. Нас продают и по сей день. На протяжении двух лет стройки хорошколы жизнь этих людей напоминала ад. Иногда ночью хотелось выйти и кого-нибудь застрелить или прирезать. В течение 15 минут он пилит человек. В какое время ночью? Значит, это у нас время регламентировано с трех часов ночи до 6 часов утра. Но и это еще не все. Семейство Грефа живет в Подмосковье, в Архангельском. 
И когда строительство хорошколы подходило к концу, возникла новая проблема. От Архангельского до хорошколы каких-то 15 километров. Добираться по Новой Риге быстро и удобно, даже без мигалки. Однако дальше с Карамышевской набережной к школе приходилось пробираться дворами и терять драгоценное время. Герман Греф пролоббировал строительство прямой тупиковой дороги к школе и выбил на нее 1 миллиард бюджетных рублей. Скоростную тупиковую трассу за бюджетные деньги стали прокладывать просто посреди дворов, на территории, которая по закону принадлежит жильцам. Москвичи, владельцы квартир в жилом комплексе бизнес-класса на Карамышевской набережной сегодня вышли собирать подписи против строительства дороги. Десятки противников строительства встают живым щитом перед техникой, которая метр за метром подбирается к их придомовой территории. Люди выходили на протесты, но полиция просто разгоняла недовольных. Самых строптивых забирали в участке. Это кадры июня 17 -го. Строительство дороги идет вовсю. При этом общественные слушания должны были состояться только 2 августа. То есть стройка уже идет, а мнение владельцев квартир спросят только через две недели. В воскресенье мы вызвали полицию, забрали рабочих, потому что не было документов у рабочих. В понедельник вырубка деревьев продолжилась. У нас забирают территорию. Против того, чтобы строилась вообще дорога здесь? Да! Или против... Но дорогу через два людей к школе все равно построили. Ведь плебеи есть плебеи. Зачем с ними считаться? Якобы глобалист и якобы новатор Герман Греф рассказывает о равных возможностях для всех. Где мы будем завтра? Где, буду, где будет наша экономика? В конце концов, где будем, будут наши дети? И в это же время вытирает ноги об элементарные человеческие права простых россиян. Строит свой бизнес не на прозрачности и открытости, а на личных связях с Путиным, которыми обзавелся еще в 90-х в Санкт-Петербурге. Он так взлетел, потому что он был близок к Путину во времена э, питерского периода. Э, и поэтому совершенно такое классическое барское поведение – Чиновника, который понимает, что от его взмаха руки зависит жизнь этих людей, их зарплаты и так далее. Это как раз классика авторитарной страны. Ему не избираться, чего ему думать, как к нему относятся люди. Ну, вот так он себя и ведет. Они все себя так ведут. То, что было похоже на луч света, в РФ оказалось очередной потемкинской деревней. Отношение к собственному народу как к скоту. Коррупция и тоталитаризм обрекают любые попытки развития в стране скреп на провал и разочарование. Пу -пу -пу. И Греф может часами рассказывать, какой он милый и хороший. Ой, спасибо большое. Ну, вот мне в жизни это очень помогает. Но милый Гена, как его окрестили друзья, превращается в отборное хамло и бандюка, когда дело касается всех остальных и их денег или возможности их получить на халяву. Свое состояние Греф делает, например, на неудачах заемщиков. Вот этот человек, Сергей Пойманов, владел компанией «Павловс Гранит». В 2008 году взял у Сбера кредит. Из-за начавшегося кризиса не смог его вовремя вернуть и получил предложение. Фирму можно спасти, только передав долю Сбербанк капиталу. Пойманов от предложения отказался. И что произошло? Компанию выставили на торги. Причем ее оценку провел неоцентр Грефа-младшего, миллиардера. А отошла она в итоге Грефовскому другу. Пойманов сел в тюрьму. Так что глава Сбера может заказывать и проплачивать рекламу себя родимого для поддержания и так рассыпающегося на глазах имиджа. Я съедобная. Смотри, ты успешный экономист. Спасибо. Это подсказка. А, ты за инновации. Я Стив Джобс. Я экономист. Адам Смит. Игорек, ну соберись. Ну, вы можете нормально подсказать? А ты не спеши. Хорошо подумай. Греф? Точно. Ну что, ребят, а может вместе сыграем? Но теперь уже все на болотах знают, что с этим геной лучше не играть. Страшновато, честно говоря. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. И мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! 
Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!